এখানে দুটা ওয়ার্ড আছে একটা হলো ওয়ার্ক আওয়ার আর হলো মেশিন আওয়ার ওয়ার্ক আওয়ার কি বলছে ওয়ার্ক আওয়ার ইজ দ্য লেবার অফ ওয়ান পারসন ফর এন আওয়ার এক ঘন্টার একজনের কাজকে আমরা বলি এ ওয়ার্ক আওয়ার একটা মেশিনের এক ঘন্টার কাজকে আমরা বলি এ মেশিন আওয়ার দশটা হইলে দশ মেশিন আওয়ার বিশটা হইলে বিশ মেশিন আওয়ার বিশ মেশিন দশ ঘন্টা কাজ করলে দশ ওয়ার্ক আওয়ার ক্লিয়ার আচ্ছা এ হলো ওয়ার্ক আওয়ার কেন খুব জরুরি কারণ এগুলোর উপরে নির্ভর করবে আপনার প্রোডাক্টিভিটি এখন মেশিন বেশি বাড়াই দিলেন অনেক সময় দেখা যায় যে পাঁচটা মেশিন বাড়াই দিলাম প্রোডাকশন দুই পিস বাড়ল আলটিমেটলি পিস বাড়ে কিন্তু প্রোডাক্টিভিটি ওইভাবে বাড়ে না এই জিনিসগুলো নিয়ে আমরা কাজ করি আই লোকজন প্রথমটা যেটা ছিল ওয়ার্ক কন্টেন্ট এডেড বাই পুয়োর প্রোডাক্ট ডিজাইন আর ম্যাটেরিয়াল ইউটিলাইজেশান এটাকে একটু ডেসক্রাইব করে বলতেছে যে এক নাম্বার পুয়োর ডিজাইন আর ফ্রিকুয়েন্ট ডিজাইন চেঞ্জেস পুয়োর ডিজাইন আমরা একটু বলছি যে কোনো একটা প্রসেস বা কোনো একটা প্লেসমেন্ট যদি একটু ক্রিটিক্যাল করে আমরা বলতেছি যে পুয়োর প্রোডাক্ট ডিজাইন আর ফ্রিকুয়েন্ট ডিজাইন চেঞ্জ চেঞ্জ হলো একবার পকেটটা মনে করেন এখানে দিয়ে স্যাম্পল ট্যাম্পল সব হয়ে গেছে আমি লাইনে ঢুকানোর পরে প্রোডাকশনও পঞ্চাশ পিস করে ফেলছি হুট করে এসে বলতেছে যে ভাই এই পকেটটা আরও দুই মিলি নিচে হবে তাহলে কি হলো আমি যে পঞ্চাশ পিস সময় নষ্ট করলাম এটাকে আবার রিপেয়ার করতে হবে খুলতে হবে আবার করতে হবে তাহলে বেসিক ওয়ার্ক কন্টেন্টটা কিন্তু আমার আর থাকলো না ওয়ার্ক কন্টেন্টটা তখন বেড়ে গেল তো ফ্রিকুয়েন্ট যদি এরকম ডিজাইন চেঞ্জ করে তাইলে বলছে প্রোডাক্টিভিটি বাড়বে না ওয়ার্ক কন্টেন্টটা বাড়বে যথা সময়ের কাজ তথা সময় শেষ হবে না আর ওয়েস্ট অফ ম্যাটেরিয়াল ম্যাটেরিয়াল যদি অপচয় করে ইনকারেক্ট কোয়ালিটি স্ট্যান্ডার্ড অনেক সময় লাইনে কি হয় কোয়ালিটি যারা আসে একবার পিপি মিটিং হয় পিপি মিটিং তো বুঝি পি প্রোডাকশন মিটিং পি প্রোডাকশন মিটিং একবার ডিসিশান হলে এইভাবে হবে এইভাবে হবে কোয়ালিটি কিন্তু সমস্ত ইনস্ট্রাকশান দিয়ে দেয় ওইভাবেই কিন্তু ফার্স্ট আউটপুটটা বের হয় লে আউট হয়ে ফার্স্ট আউটপুট বের হয় প্রোডাকশন স্মুথলি চলতে থাকে হুট করে ডিসিশান আসে হয় বাইরের দিক থেকে আসে অথবা কোয়ালিটি হেডের থেকে আসে অথবা কোয়ালিটি যারা ফ্লোরে আসে এরাই স্ট্যান্ডার্ড ঠিক করতে পারে নাই এরা এসে বলতেছে ভাই এটা হবে না এটা এরকম করে হবে তখন কি করতে হবে সমস্ত কিছু আবার অর্ডার সারতে হবে অপারেটরকে আবার নতুন করে শিখাইতে হবে তাইলেও বলছে যে কাজের ব্যাঘাত ঘটবে ওয়ার্ক কন্টেন্ট বাড়বে আর বলছে বিতে ছিল হলো ওয়ার্ক কন্টেন্ট এডিট বাই ইনএফেক্টিভ মেথড বা ইফিসি ইনএফিসিয়েন্ট মেথড মেনে মেথডটা কেমন বলছে পুয়োর লে আউট তো লে আউট কোনটা এই যে আমরা বসছি এটাও কিন্তু একটা লে আউট তো পুয়োর লে আউট বলতে লে আউটের পূর্ব শর্ত হল যে গার্মেন্টসের যে প্রসেসগুলো আছে অপারেশানগুলো আছে প্রত্যেকটা প্রথমটার পরেই দ্বিতীয়টার মেশিন হইতে হবে যদি একটু নড়চড় হয় আমরা বলতে সেটা প্রপার লে আউট হয় না এটা পুয়োর লে আউট হলো কারণ ট্রান্সপোর্টেশন যদি বাড়ে বুঝতে হবে লে আউটটা ভালো হয়নি হ্যাঁ বি ওয়ান পুয়োর লে আউট হলো আর ইউটিলাইজেশন অফ স্পেস আমাদের যে স্পেসটা আছে একটা শব্দ আছে ডিস্টেন্স ক্লাসিফিকেশন ডিস্টেন্স ডিস্টেন্স যদি বাড়ে তাহলে কাজ মুভমেন্টও বাড়বে মুভমেন্ট বাড়লে সময়ও অপচয় হবে তো এই জন্য বলছে স্পেসটার ইউটিলাইজ করতে হবে যত কাছাকাছি সম্ভব যত কাছাকাছি সম্ভব উইথ কমপ্লায়েন্স হ্যাঁ কমপ্লায়েন্সের কিছু ব্যাপার স্যাপার আছে উইথ কমপ্লায়েন্স এখন এমনভাবে অপারেটর যদি ঠাসাঠাসি করে বসাই এখন হাত পাও যদি নড়তে না পারে তাহলে তো এইটার নাম স্পেস ইউটিলাইজেশন না তারও একটা ব্যাপার আছে একটা আর্গোনমিক্স একটা শব্দ আছে না আর্গোনমিক্স আর্গোনমিক্স কি আর্গোনমিক্স হলো রিলেশান বিটুইন ওয়ার্কার অ্যান্ড হিজ অর হার ওয়ার্কিং এরিয়া এই দুটা রিলেশন হলো আর্গোনমিক্স তার মানে তারে ফ্রিলি মুভমেন্ট করার জায়গা দিতে হবে আগুন লাগলে বাইর হওয়ার জায়গা দিতে হবে এটার নাম হইল ইউটিলাইজেশন অফ স্পেস আর ইনএডিকুয়েট ম্যাটেরিয়াল হ্যান্ডেলিং ম্যাটেরিয়াল হ্যান্ডেলিং যদি ঠিকভাবে না করে হ্যান্ডেলিং বলতে আমরা যেটা বুঝাই সেটা হইল সুপারভাইজার অনেক সময় করে কি সারা দিনে প্রোডাকশন হবে মনে করেন দুই হাজার দুই হাজারটা লেভেলই অপারেটার কাছে দিয়ে দেয় এখন সে লার্জের মধ্যে লাগায় মিডিয়াম মিডিয়ামের মধ্যে লাগায় স্মল অথবা হারাই ফেলে এটার প্রপার ইউটিলাইজ হইল না তাইলেও কি হবে দেখা গেছে একশো পিস গার্মেন্টস দেওয়ার পরে তাকে লেভেলও একশো পিস দেওয়া হয়েছে সে নব্বইটা লাগানোর পরে কয়ে আমার কাছে আর লেভেল নাই লেভেল নিচে পড়ছে 
বুয়া মাসি ঝাড়ু দিয়ে নিয়ে চলে গেছে শেষ তখন কি করবে এই দশটা লেভেল আবার স্টোরে যাও চালান করো স্টোরে যাও নিয়ে আসো লাইনে দাও এই ফাঁকে এক ঘন্টা নাই এক ঘন্টা নাই তাহলে ওয়ার্ক কন্টেন্ট বাড়ল তারপরে বলছে বি থ্রিতে ফ্রিকুয়েন্ট স্টপেজেস অ্যাজ প্রোডাকশন ওয়ান টু অ্যানাদার এটা হলো ধরেন এই লাইনে টি শার্ট করতেছে টি শার্ট তো চিনি টি শার্ট প্রোডাকশন হচ্ছে হুড করে নেক্সট প্ল্যান দিয়ে দিল জ্যাকেট হুডের জ্যাকেট হ্যাঁ হুড আছে বুঝি না আমরা বুঝি হুডের জ্যাকেট হুডের জ্যাকেট যদি দেয় তাইলে কি আমায় এই ম্যান পাওয়ার দিয়ে লে আউট করতে পারবো পারবো না আমাকে তখন ম্যান পাওয়ার জোগাড় করতে হবে মেশিনারি জোগাড় করতে হবে ফোল্ডার টোল্ডার জোগাড় করতে হবে লে আউটের টাইম বেশি লাগবে তখন কি হবে ওয়ার্ক কন্টেন্টটা বাড়ল সময়ের কাজ সময় কিন্তু আর শেষ হচ্ছে না আচ্ছা তো ফ্রিকুয়েন্ট চেঞ্জেস একবার দিল টি শার্ট একবার দিল জ্যাকেট আবার দিল লেগিংস আবার দিল ট্যাঙ্ক টপ এরকম যদি চেঞ্জেস করে তাইলেও বলছে বেসিক ওয়ার্ক কন্টেন্টটা আর বেসিক থাকবে না বিশাল হয়ে যাবে তারপরে বলছে যে ইনএফেক্টিভ মেথড অফ ওয়ার্ক কাজের পদ্ধতি যদি ইফেক্টিভ না হয় ইনএফেক্টিভ হয় বা ব্যাড মেথড হয় যদি গু বেস্ট মেথড না হয় তাইলেও বলছে সময় বেশি লাগবে পুয়োর প্লেনিং অ্যান্ড ইনভেন্টারি পুয়োর প্লেনিং অ্যান্ড ইনভেন্টারি বলতে ম্যাটেরিয়ালের ইনভেন্টারি ম্যাটেরিয়াল সাপ্লায়ার দিয়ে দিলো বলছে প্যাকেটে লেখা আছে একশো হ্যাঁ একশো জিজি জিজি তো বুঝি বাটন হ্যাঁ এক জিজি বাটন আছে এটার স্টোর কিন্তু ভালো কোম্পানির স্টোর কিন্তু এটা কাউন্ট করে রিসিভ করার আগে কিছু র্যান্ডম প্যাকেট খুলে ওরা কাউন্ট করে এইটার নাম হলো ইনভেন্টারি কাউন্ট করার পরে সে কোথায় রাখবে র্যাকে যে সাজাবে ওখানেও কিন্তু তার কোন বায়ারের কি অ্যাকসেসরিজ এগুলো সব সাইন থাকে লেখা থাকে যদি পাঁচটা স্টাইলের বাটন এক জায়গায় রাখে একই জায়গায় রাখলো চালা নিয়ে যখন যায় তখন সে খুঁজতে থাকে এটার নাম কিন্তু প্রপার ইনভেন্টারি না তারপরে বলছে ফ্রিকুয়েন্ট ব্রেকডাউন অফ মেশিন অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট মেশিন এবং ইকুইপমেন্ট যদি ঘন ঘন নষ্ট হয় হ্যাঁ তাইলেও বলছে বেসিক কন্টেন্টটা আর বেসিক থাকবে না আর হিউম্যান কন্ট্রিবিউশনের মধ্যে কি আছে অ্যাবসেন্টিজম অ্যান্ড লেটনেস হিউম্যান কন্ট্রিবিউশন হলো অ্যাবসেন্টিজম এবং লেটনেস আর আছে কি পুয়োর ওয়ার্কমেনশিপ সে যদি কাজটা সম্পর্কে ভালো অবগত না হয় ট্রেন না হয় তাহলে কাজ করার পরে কাজের মধ্যে ডিফেক্ট থাকবে কাজে ডিফেক্ট থাকা মানে তার ওয়ার্কম্যানশিপ ঠিক নাই তাকে কি করতে হবে ট্রেনিং দিতে হবে প্রপার ট্রেনিং দিতে হবে তো পুয়োর ওয়ার্কম্যানশিপ যদি হয় তাইলেও বলছে ওয়ার্ক কন্টেন্ট বাড়বে আর অ্যাক্সিডেন্টস অ্যান্ড অকপেশনাল হ্যাজার্স কাজ করতে করতে যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে অথবা যদি কোনো কিছু কেমিক্যাল টেমিক্যাল থেকে যদি কোনো মানে হ্যাজার্স বলতে কেমিক্যাল হ্যাজার্স হইতে পারে তারপরে দূষণ হইতে পারে বায়ু দূষণ হইতে পারে এই সব কারণেও বলছে এখন এক জায়গায় কাজ করতেছি প্রচুর টেম্পারেচার একটা ফ্লোরের মধ্যে তাহলে অটোমেটিক্যালি কিন্তু তার স্লে স্লো ডাউন হয়ে যাবে কোন পরিবেশে কোন ওয়ার্ক কন্ডিশনে কি ধরনের এনভায়রনমেন্ট হইতে হবে কি ধরনের টেম্পারেচার থাকতে হবে সেগুলো কিন্তু এখানে বলা আছে তো যদি অকপেশনাল হেজার্স হয় তাইলেও বলছে মানুষের হাত পা আসতে স্লো হয়ে আসে তখন ওয়ার্ক কন্টেন্ট অটোমেটিক্যালি বাড়ে যদি এগুলো করা যায় তাইলে বলছে যে বেসিক ওয়ার্ক কন্টেন্ট আছে ঠিক ওই কন্টেন্টেই কাজটা ওই সময়ের মধ্যেই শেষ হবে বাড়তি কোনো কাজও হবে না বেশি সময়ও লাগবে না হোয়াই ইজ ওয়ার স্টাডি ভ্যালুয়েবল কেন ওয়ার স্টাডি করব কাজের স্টাডি কেন করব কেন এটা মূল্যবান ভ্যালুয়েবল কেন একটা হলো ইট ইজ এ মিনস অফ রেজিং দ্য প্রোডাক্টিভিটি যদি আমরা ওয়ার্ককে স্টাডি করি তাইলে বলছে প্রোডাক্টিভিটি বাড়ার একটা পথ হয় ইট ইজ সিস্টেমেটিক দিস এনশিউর দ্যাট নো ফ্যাক্টর এফেক্টিং দ্য এফিসিয়েন্সি অফ এন অপারেশন ইজ ওভার লুক কী কারণে এফিসিয়েন্সি নষ্ট হচ্ছে সেটা চোখের আড়াল বা মনের আড়াল বা অজানা থাকবে না যদি আমরা কাজকে স্টাডি করি ইট মোস্ট অ্যাকুরেট মিনস ইভাউট অফ সেটিং স্ট্যান্ডার্ডস অফ পারফরমেন্স অন হুইচ দ্য ইফেক্টিভ প্ল্যানিং অ্যান্ড কন্ট্রোল অফ প্রোডাকশন ডিপেন্ডস যদি আমরা স্টাডি করি তাইলে একটা স্ট্যান্ডার্ড সেট করতে পারবো যেটার উপরে প্রপার প্ল্যান করা যাবে স্ট্যান্ডার্ড যদি আমরা ফিক করতে পারি এই এই প্রসেসটা এক মিনিটেই শেষ হবে তাইলে আমরা ফিস করতে পারবো এক মিনিটে হইলে সে এক ঘন্টায় সাইট পিস করবে সাইট পিস যদি করে 
তাইলে এই দিনে আমার এই পাঁচ হাজার পিস শেষ হবে এই এই প্ল্যানটাও করা যাবে এবং প্রোডাকশনকে কন্ট্রোলও করা যাবে তা ইট ক্যান কন্ট্রিবিউট টু দ্য ইম্প্রুভমেন্ট অফ স্যাটিসফাই অফ সেফটি অ্যান্ড ওয়ার্কিং কন্ডিশনস অ্যাট ওয়ার্ক যদি স্টাডি করি তাহলে সে যেমন আমরা যখন দেখি যে অপারেটরের সিজার বা কাটার বাধা নাই বেঁধে সে কাজ নিয়ম কি বেঁধে রাখা আদারও সেটা যদি স্লিপ করে পড়ে তার পাটা ফুটে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে আপনার ইম্প্রুভ হবে ওয়ার্কিং সেফ হবে ওয়ার্কিং কন্ডিশনটা ইম্প্রুভ করবে তারপরে কেন মূল্যবান বলছে ইট ইজ এ টু হুইচ ক্যান বি অ্যাপ্লাইড এভরি হোয়ার সব জায়গায় দুনিয়ার সব জায়গায় ব্যবহার করা যাবে কোথায় কোথায় কবা যাবে বলছে হু এভরি হোয়ার ইট ক্যান বি ইউজ উইথ সাকসেস হোয়ার এভার ওয়ার্ক ইজ ডান অর প্লান্ট ইন অপারেটেড নট অনলি not only in manufacturing shops but also in offices stores laboratories and service industries such as wholesale and retail distribution and restaurants and on farms mane krishi jomi theke shuru kore duniya sob jagay bolche eta byabohar kora jabe ar bolche it is relatively cheap and easy to apply eta khub sosta khali ektu kagoz lage ar ekta stopwatch lage study kor tar kichu lage ar kichu lage na আর বলছে ইট ইজ ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট প্যানেটেটিক টুলস অফ ইনভেস্টিগেশন অ্যাভেলেবল টু ম্যানেজমেন্ট ম্যানেজমেন্টের যদি কোনো কিছু জানার ইচ্ছা থাকে তাহলে আগে আই এরে ঢাকে ভাই এটা কী সমস্যা একটু আমার এসে জানাতো আই গিয়ে সমস্ত স্টাডি করে আইনে বলে স্যার সমস্যা তো এটা অ্যাভেলেবল টু ম্যানেজমেন্ট একমাত্র ওয়াশ স্টাডিটাই একটা মাত্র টুল যেটা দিয়ে ইনভেস্টিগেট করে প্রপার রিজনটা বের করে ম্যানেজমেন্টকে বলা লাগে কখন বলবো যত সমস্যা সব কি ম্যানেজমেন্ট কী গিয়ে বলবো এখানে রুলস হলো যে আমি যেটা সমাধান করার সক্ষমতা রাখি ওইটাই শুধু আমি করব যদি দেখি যে আমি পারবো না বলছে এক সেকেন্ড যদি দেরি করি ম্যানেজমেন্টকে জানানো বা আমার আপার লেভেলকে জানানো এক ঘন্টা ডিলে হবে গার্মেন্টসে কিন্তু তাই একটা সমস্যা যদি পাঁচ মিনিট পরে জানায় দুই ঘন্টা পরে গিয়ে সমাধান হয় প্রোডাক্টিভিটি দুই ঘন্টা শেষ এইটাই গার্মেন্টস ওখানে চেইন ওয়ার্ক এখানে গার্মেন্টস কিন্তু একা কোনো কাজ নাই মানে চেইন আচ্ছা এই যে ওয়াশটা আমরা করব কাজের উপরে স্টাডি করব টেকনিক আছে কটা টেকনিক তা বলছে ওয়াশ স্টাডির দুইটা টেকনিক একটা টেকনিক কি স্টাডি মেথড স্টাডি সহজেই বুঝি মেথড স্টাডি কি কী জন্য করব যেই মেথডে কাজটা হচ্ছে এর চেয়ে ভালো কোনো মেথড বের করা যায় কি না এইটার যে স্টাডি এটাই মেথড স্টাডি তো মেথড স্টাডি কি বলছে মেথডের ডেফিনেশন মেথড স্টাডি ইজ দ্য সিস্টেমেটিক রেকর্ডিং প্রথম হলো রেকর্ডিং কিসে রেকর্ড করব একজিস্টিং যেই মেথড আছে কিভাবে কাজটা হচ্ছে সেটার রেকর্ড করা অ্যাট প্রেজেন্ট কি আছে সেটার রেকর্ডিং রেকর্ডিং করার টেকনিক কয়টা একটা হলো দেখে মনে রাখা আর একটা হলো মনে রাখতে না পারলে লেখা আর লিখতে কষ্ট হইলে ভিডিও করা এটা ইজি তাহলে রেকর্ডিং করার পরে এইবার সে করবে কি ক্রিটিক্যাল এক্সামিনেশান করবে কি এক্সামিনেশান কোন প্রসেসটা করতেছে এই প্রসেসটার জন্য লেআউটে কি এইটাই কি রাইট প্লেস কোন মেশিন ইউজ করতেছে কোন মেথডে করতেছে কোন সময় করতেছে ইত্যাদি জিনিস সে এক্সামিন করবে কিভাবে ক্রিটিক্যালি মানে সুখ্যাতি সূক্ষ্মভাবে খুব কঠিনভাবে সে পরীক্ষা নিরীক্ষা করবে যে যে বসছে সেটি রাইট ম্যান কি না রাইট প্লেস কি না রাইট মেথড কি না রাইট টাইম কি না সব কিছু সে ক্রিটিক্যাল এক্সামিনেশান করবে এক ক্রিটিক্যাল এক্সামিনেশান অফ ওয়েজ অফ ডুইং থিংস কি জন্যে ইন অর্ডার টু মেক ইম্প্রুভমেন্ট এটার নাম হইল মেথড এ যদি আমি মেথড ডেভেলপ করতে পারি তাহলে একজিস্টিং মেথডে যে সময় লাগে মনে করেন এক মিনিট লাগে আমি মেথডটাকে যদি ডেভেলপ করতে পারি তখন আগের চেয়ে একটু কম সময় লাগবে সেই ডেভেলপ মেথডে কত সময় লাগে সেটা মেজারমেন্ট করার নাম হলো ওয়ার্ক মেজারমেন্ট তো মেথড স্টাডি আগে করব মেথডটাকে বেস্ট মেথডে রূপান্তর করব মেথড স্টাডি করে তারপরে ওই বেস্ট মেথডে যে সময় লাগে সেটা মেজারমেন্ট ডেফিনেশান কি বলছে মেজারমেন্ট ওয়ার্ক মেজারমেন্ট ইজ দ্য application of techniques designed to establish the time for a qualified worker ki worker qualified worker amra jani ki skilled operator by skilled worker 
এখন বই বলছে কোয়ালিফাইড ওয়ার্কার স্কিলড এবং কোয়ালিফাইডের মধ্যে ডিফারেন্স কোথায় কার কি যোগ্যতার কারণে সে স্কিলড আর সে কোয়ালিফাইড কোয়ালিফাইড ওয়ার্কার টু এরি আউট এ টাস্ক অ্যাট এ ডিফাইন্ড রেট অফ ওয়ার্কিং ডিফাইন্ড রেট অফ ওয়ার্কিং বলতে যেই কন্ডিশনে যেই মেথডে যেই সিচুয়েশনে কাজটা হওয়ার কথা সেই কন্ডিশনে তাহলে ওয়ার্ক মেজারমেন্ট কোনটা ওয়ার্ক মেজারমেন্ট ইজ দ্য অ্যাপ্লিকেশান অফ টেকনিক্স ডিজাইন কি জন্যে টু ইস্টাবলিশ দ্য টাইম কার টাইম ফর এ কোয়ালিফ কার টাইম ফর এ কোয়ালিফাইড ওয়ার্কার কি জন্যে টু ক্যারি আউট এ টাস্ক অ্যাট এ ডিফাইন্ড রেট অফ ওয়ার্কিং তার মানে তারে বলে দিছি তুমি এক মিনিটে কাজটা শেষ করবা সে এক মিনিটেই শেষ করবে শেষ করে যে টেকনিক মেজারমেন্ট তাহলে এই দুইটা ডেফিনেশন আমাদেরকে মুখস্ত করে ফেলতে হবে মেথড স্টাডি কাকে বলে মেথড স্টাডি ইজ এ সিস্টেমেটিক রেকর্ডিং অ্যান্ড ক্রিটিক্যাল এক্সামিনেশন অফ ওয়েজ অফ ডুইং থিংস ইন অর্ডার টু মেক ইম্প্রুভমেন্টস ওয়ার্ক মেজারমেন্ট কোনটা ওয়ার্ক মেজারমেন্ট ইজ দ্য অ্যাপ্লিকেশান অফ টেকনিক্স ডিজাইন টু ইস্টাবলিশ দ্য টাইম ফর এ কোয়ালিফাইড ওয়ার্কার টু ক্যারি আউট এ টাস্ক অ্যাট এ ডিফাইন্ড রেট অফ ওয়ার্কিং আর ওইটাও যদি মনে রাখতে না পারি আর একটু সিম্পল করে বলা আছে যে পারপাস অফ টেকনিক্স কি কি একটা বলছে ওয়ার্ক স্টাডির দুইটা টেকনিক একটা বলছে মেথড স্টাডি একটা বলছে ওয়ার্ক মেজারমেন্ট মেথড স্টাডি কেন টু সিম্প্লিফাই দ্য জব একটা কাজকে সিম্প্লিফাই করা কমানো টু সিম্প্লিফাই দ্য জব অ্যান্ড ডেভেলপ মোর ইকোনমিক ইকোনমিক্যাল মেথডস অফ ডুইং ইট সহজে যাতে করা যায় ইকোনমিক্যাল ওয়েতে যাতে করা যায় এটা হলো মেথড স্টাডি মেথড স্টাডি করার পরে মেজারমেন্ট করব মেজারমেন্ট কি টু ডিটারমাইন হাউ লং ইট শুড টেক টু ক্যারি আউট মানে ওই কাজটা কত সময় শেষ হওয়া উচিত যদি আমরা মেথড স্টাডি করে মেথডটাকে ডেভেলপ করতে পারি যদি আমরা স্ট্যান্ডার্ড টাইমে কাজটা শেষ করতে পারি এ হলো আমাদের কাজ এর বাইরে কিন্তু আর কোনো কাজ নাই